千万座山能否找到答案？遥遥灵光长夜，剪纸苍空残月线，雪蓝千沙万里，天地等我相看。烟愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。你要真跟我赌命，我还真不怕。京城的江湖就像是一个赌局，有资格的人才能坐在这个赌桌上。苏公子一代天骄，他有这个资格。雷损，坐拥六分半堂，也有这个资格。我们都看不起傅宗书，可偏偏就是他掌管刑律，不得不给他一个位置。至于这最后一个位置嘛，自然是属于我的。白公子，你觉得谁还有资格能在这个赌桌上争得一席之位呢？我兄弟王小石，能够独占关西，全身而退，江湖上没人能做到，所以必须有他一个位置。顾盼白首无人知，天下唯有敌非精。就算他没有六分半岛，他也应该有一席之地。至于那些身居朝堂，把江湖玩于股掌之中的大人们，这江湖可少不了他们。至于最后这张牌，白富楼主志在青云，这最后一个位置，自然是你想要的。我当然想要，有位置才能赢，而在京城这个赌局上。想赢可没那么容易，想赢，容易被反制；要赢，就要通杀。如何通杀？这牌桌上面有三十二张牌，其中只有两张是孤牌，但孤牌不能和其他牌成对，只有孤牌和孤牌凑成九点，就是通杀。这两张孤牌就像你我，你在金风细雨楼处处落不着好。只要你的意见和苏梦枕相左，你就办不成事。而我，只要有那些大人们在，我也只能当一条狗。我手握这张孤牌三已经很久了，白富楼主，我一直在等待那张孤牌六的出现，而这张牌，在你手上吗？
，你想离间我和苏梦枕，我劝你大可不必。我跟他是兄弟，就算最后江湖之间的位置只有一个人，我的对手可以是他，但绝对不会是你。你在这荒郊野岭搞这么间屋子，雇着三五十人替你卖命，替你杀人。还给我吹嘘什么青云志英雄梦，小侯爷，你太可怜了。能上这赌桌的人，每一个都是敌人。只有牛羊才会成群，猛虎向来独行。你是牛羊，但我不是。不过最后我要劝你一句。等我想赌命的时候，谁都拦不住。成儿啊，你怎么来了？爹，真不想让你看见爹现在的样子。这江湖啊，就是个生意场。得失皆是命，可惜这回我输了，输的是一败涂地。就真的没有回旋的余地了吗？余地，半分都没有。哎，不瞒你说呀、啊，这偌大个六分半糖，也只是一颗棋子。我们的背后还有有桥集团。爹这次运往北方的军火，就是替他们搬的。惹了祸了，就得我承担责任。就算是有桥集团愿意放过我，他苏梦枕也不会放过我呀。爹知道，你怪爹私造军火卖给辽国人。可爹也不愿意呀、啊，谁愿意把屎盆子往自己头上扣啊？可是我拒绝不了。如果我拒绝的话，不光是你我没命，整个六分半糖都保不住了，其结果是和弥天盟一样的，整个江山都是人家的，爹违抗不了。闺女啊，当初爹取消了你和苏梦枕的婚事，也是怕两家一旦结了亲，会遭到他们的忌惮。对不住了，是爹对不住你啊。爹，这不怪你，而且我早就已经做好准备了。很小的时候，您就和我说过，一个人拿刀行走在江湖中，一
一家人的脑袋，都系在刀柄上。只可惜呀、啊，爹老了，我现在就是想啊，要是还有机会。我就会放弃这里的一切，离开京城。可惜，没机会了，没有了。如果爹真的愿意离开京城，我可以去趟金风细雨楼，去找苏梦枕说情。请他放过六分半堂。哎，红叶，别拉我呀！红叶，你慢点啊！哟。稀客呀！哟，这是谁呀？这个，是我的小冤家。<笑>你们下去吧。哼<笑>！哎，你怎么来了呀？没空跟你废话。你我之间约过一场相扑，还记得吧？你原来是来找我算账的呀？算账，得看谁赢了。你要是打赢了我，就当是我自取其辱了。有意思，小侯爷这么敢玩，约过的架不会不敢打吧？敢呢、啊，怎么不敢打？小爷我今天开心，那就陪你玩玩呗。<笑>沙场见。你武功差，我不欺负你，我蒙上双眼跟你打。只要能赢就行，谁在乎卑鄙不卑鄙的？耍阴招，真是危险，一点都是不公平。赢了也不光彩。是啊，都是，这不让人笑话吗？逗什么家伙呀？我说你们别笑啊！哎，这场相扑本来就是我跟他私聊，本来也没有什么规矩，能赢就行啊。这什么歪理呀？来来来，这一次，我可不知道要搁到哪里喽。
你让姑娘家打相扑吃沙子，这是替温柔打你的。在我两个哥哥中间挑拨离间，这是替我哥哥们还你的。一脚是要进缸，给我滚远一点！不管你在算计什么，别再招我身边的人。小石头呢？娘子，你不是来看我的。你看我这都受了一身的伤，你也不关心一下。我为什么要关心你啊？你做坏事在先，受伤也是你活该。小石头要是受伤的话，我饶不了你。温柔，小石头，你怎么来了？我担心你啊，你没受伤吧？我没事儿。让我看看。哎，我真没事儿。我怎么可能受伤呢？哎呀，你就别操心我了。我今天肚子饿了一天了，我请你吃饭吧。好啊。这六分半吨的马车闯进来啊，我还以为是，是雷总堂，还是狄大堂主，都不是，原来是雷城姑娘啊，你这是？军师，六分半堂雷纯，求见苏楼主。哦，啊，随我来。这样跟我说话，还是第一次。坐在你的飞天跨海堂里，不得不省份。怎么不看着我？以前说好的，你我之间不谈两派之事，今日怕是要食言了。我代表我父亲，来和你谈一场交易。应该知道，我最讨厌的是什么？就是知道，所以才这样说。就算走到这一步，我也不想用你我之间的情谊来要挟你。今日，你就只当我是六分半堂的人。六分半堂，在雷损支持下，私造火器，卖给辽国人。这件事在我眼里是大义不容，卖国通敌，我绝对不会允许。北边的生意，父亲只是奉命行事。况且傅宗叔已经和六分半堂断绝了关系，就算你把父亲逼上绝路，也击垮不了有桥集团。是英雄
不能罔顾大义。可我作为女儿，也不能不管父亲的生死。你希望我怎么做？放了父亲一条生路。撤去你在六分半堂附近的全部割族，撤去你在京城十二门的全部暗哨，梦辰，我不想你为难的。父亲已经答应我，会从六分半堂退位。离开这里，永不回京。雷损走后，六分半堂谁掌大权？狄飞清。那你呢？我是他女儿，自然是他去哪里，我便去哪里。你可知道，这辈子我都不想让你为难。你爹的事我答应你，你和我之间有了所有情分，即使有一天你放下了，我还是会把他保留在心里。放任天意的情况。是的，无常。眼底一瞬，岁月长。苏楼主，红尘薄凉，报仇。新人滚烫，原来欢欣和悲伤。这盏灯永远都在。长灯明一寸，淡影梦半晌。去了金风信义楼，我知道了。毕竟啊，他老爹连卖惨的事儿都干了。利用纯儿以退为进，真的能杀苏梦辰吗？明日夜间，以纯儿的名义给苏梦辰送一封信，约他在城外十里亭相见。他在纯儿面前从不设防，或许真能杀苏梦辰。纯儿
，这几天就待在家里，哪儿都别去。大堂主，你们下去吧。是是。杀了苏梦辰，西雨楼定会倾尽全力来报大仇。到时候满城血水，真的是你想看到的吗？你不是说过要守护好两派之间的和平吗？守护两派之间的和平，我又何尝不想呢？春儿，你记得我跟你说过，我是怎么来六分半堂的吗？二十年前的冬天，我爹娘死了，我也害了病，只能一个人待在雪地里，等着自己一寸一寸的凉下去。我当时心想，反正我也没了家人。我自己死了，也没什么可惜的。后来我遇到了总堂和夫人，他们给了我一块饼，让我活了下来。又给了我一间小屋，跟我说：“这就是我的家。”从此我就在六分半堂住了下来。夫人、总堂，还有你，就像我的家人一样。人有大志向，也有小愿望。如果这江湖注定不能平静，那我狄飞静，你要拼死守护我的家人。这，就是我的小愿望。狄大哥，我和你一样，也想守护好我的家人。但对我来说，苏梦辰。也是我的家人。这酒馆是金风细雨楼龙厨师开的，你不忙着保命，跑这儿干什么？来找你喝一杯啊！我和雷总堂可没有喝酒的必要。昨天的敌人，也有可能成为今天的朋友，关键是机缘。我跟你不可能成为朋友。雷总堂若想要喝酒，请四遍，我就不作陪了。话不投机。喝着也没什么意思。这酒啊，从来不挑人，都是人挑酒。要想喝出点意思来，这酒得选对了。那也轮不到你来教我怎么选。像你我这种人呐，眼睛都看着天上，刀子握在手里，能够狠下心来做事。可是苏梦枕不同，他还讲仁义。有苏梦枕在。你白愁飞注定是飞不上天的，不是你本事不行，是人没选对。在这个江湖上，谁要是能够挑了我雷损的堂口，杀了我雷家五大高手，说出去那都是一件值得炫耀的事儿，对吧？
你再看看你，只能守着这几分可怜的仁义，喝下那杯苦酒。这是我金风细雨楼自家的事儿，跟外人无关。如果你想用这个来挑拨离间，我劝你还是省省吧。这是我今天听说过的最最可笑的一个笑话。你的金风絮语楼，这金风絮语楼是你的吗？还是人家苏梦枕的？只有等到苏梦枕死了，这金风絮语楼才有可能是你的。到时候。做什么事、喝什么酒，都是你说了算。这酒喝着，才有那么点意思。嗯。大白菜昨天晚上又没回来啊？嗯，已经三天了，婆婆那儿也没去，也不知道在哪过的夜。这样下去也不是办法，我们出去找找吧。这京城能落脚的地方，要么就是客栈，要么就是酒楼。我们一家一家找，总能找到的。正好有事找你们，怎么了，龙兄？你二哥最近一直在我酒馆里喝酒，总这么下去啊，也不是办法。你们俩赶紧去劝劝他吧。多谢龙主事，多谢龙主事。走吧。走。大白菜，你还好吗？没什么不好的。你这几天住在哪儿，睡得好不好，我们都不知道。你说这能不担心吗？不过几天没回愁石斋而已，有什么可担心的？我知道，我师兄很轴，你也是。两个很轴的人在一起肯定会吵架，可是吵完了也该过了呀。你们可是兄弟。小石头，你快劝劝他呀！温柔，你别劝了，让大白把心里话说出来吧。我的心里话就是，我不会回金风细雨楼了。什么？你不回细雨楼？那你能去哪儿啊？离开京城？你自己心气有多高？你又不是不知道。这除了京城，哪儿还能容得下你的志向啊？可在金风细雨楼也实现不了我的志向啊。这怎么不能啊？你都已经是副楼主了，你和师兄之间有什么不妥？你们俩可以商量着来啊。副楼主，我这个副楼主。做什么事儿都得大哥同意，大哥认可。苏梦枕他是江湖第一人，没人敢质疑他。如果这样，我也要做江湖第一人。大白菜，我对你太失望了。你和师兄意见相左，我能理解；你想做江湖第一人，我也能理解。可是你不明白师兄的苦心，我就不能理解了。这个世界上好听的话说的容易，但并没有什么用。师兄把你当成自己人，才会在你犯错的时候直言不讳。可你非但不理解，你还要赌气离开。你说，师兄说的哪句话是错的吗？那天晚上，要不是师兄及时赶到的话，你……要不是他及时出现，我都会死，是吧？可我告诉你，我宁愿那晚死在狄飞京手里，也不愿被他救下。那对我来说是一种屈辱。你简直不可理喻！你爱怎么说怎么说，我无所谓。好，我该说的都说了，你爱怎么办怎么办。嗯，谢谢。站住！我给小姐送点吃的进去。不行。送汤不让小姐出去，可没说不让人进啊。木儿姑娘，还请不要为难我们，东西放在这儿，我们会送进去的。小姐也是你能照顾得了的，还是你能啊
，我呢也不让你俩为难，我给你俩带两壶好酒。天冷，尝尝呗。你们还没喝完，我就出去了。我不说谁知道啊？拿着拿着。嗯，你也拿着。那还请莫尔姑娘快一些。哎，好，谢谢啊。已经想好了，想好了。会离开京城吗？当然不会。你说过，黑暗中的鲜花不如一只火莲。你想做火莲，我不能拦你。等你递完此信之后，咱们三兄弟再喝一场酒，只是不在一起办事情而已。但这酒还是要喝，兄弟也是一辈子的。好，小姐，不，不好意思，认错人了。你俩这边。师兄现在有危险，我们得赶紧。传，跟我回去。狄大哥，你说过会帮我的，无论发生任何事情，你都会帮我的。你一定有办法可以阻止父亲的，你一定有办法的，对不对？真的不能杀梦真。杀了莫尘，就一切都来不及了。狄大哥，狄大哥，狄大哥，狄大哥，真的不能杀梦尘。狄大哥，你放我。守好大小姐，没我的命令，任何人不得进出。
温柔，温柔，快醒醒！下。